Okay, hi everyone. So today let's uh, discuss this interesting problem. So it says if the acceleration due to gravity at the surface of Earth is g, work done in slowly lifting a body of mass small m from the Earth's surface to a height r equal to the radius of the Earth is. Okay. So इस तरह से हमारे पास ये Earth है. Let's say mass of Earth is capital M and radius is capital r and एक object है of mass small m. इसे हमें स्लोली लिफ्ट करना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ इस तरह से सो यू कैन सी हमें क्या दे रखा है एक्जेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल जी इसका वैल्यू कितना होगा कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर नाउ इस ऑब्जेक्ट को जब हमें लिफ्ट करना है सो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा लेट से किसी भी इंस्टेंट पे एनी टाइम इंस्टेंट टी पे The position of this object is uh, here. किसी भी general position पर होगा Let's say at a distance x from the center of the earth. The distance of this object from the center of the earth is x at any general time t. So now एक uh, gravitational force of attraction लगेगा इस object पर directly towards the center of earth. उसका magnitude कितना होगा Capital G mass of the earth mass of this object divided by x square distance between the center of earth and this object uska square right directly towards the center of earth lagega now ek external force hame apply karna padega let's say capital f hum is object ko shift karna chahte hain so hame ek capital f external force apply karna padega now it is given ki ye jo object hai ise aap very slowly le jaoge you have to take this object very slowly it means net force on this object at any instant will be zero this is the condition for any object to move very slowly physics mein jab bhi mention hai ki very slowly an object is moving so you have to consider that net force on that object at any instant will be zero agar koi net force aa jayega then ek acceleration aa jayega ek acceleration aa jayega it means velocity aa jayega that is not the case right so jo external force we are applying uska jo magnitude hoga that is capital g capital m mass of this uh, ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर नाउ इस इंस्टेंट पे अगर ये ऑब्जेक्ट स्लोली डी एक्स डिस्टेंस मूव करता है देन व्हाट इज डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स डी एफ दैट विल बी इसका मैग्नीट्यूड राइट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स और फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एफ सो कितना आएगा कॉस ऑफ जीरो आएगा दैट इज वन राइट नाउ वर्क डन बाय दिस दिस एक्सटर्नल फोर्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक एक्स इज वेरिंग फ्रॉम आर टू टू आर इनिशियल पोजिशन एक्स इज इक्वल टू आर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एंड फाइनली एक्स इज इक्वल टू टू आर सो जस्ट टेक द इंटीग्रेशन कैपिटल जी मास स्मॉल एम इज कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर विद डी एक्स फ्रॉम आर टू टू आर so it will be minus of 1 by x just put the limits uh, 2r and r so it will be simply 1 by 2r right ise jab solve karenge so kitna nikal ke aayega it will be 1 upon 2r so let me just uh, tell you the final answer capital g capital m m divided by 2r ab hame small g ke terms mein answer chahiye right so ek kaam karte hain upar niche r se divide karte hain multiply and divide it by r so ye jo niche wala r hai ye iske sath r square ho jayega and capital g capital m by r square what is this this is g small g right so m g r by 2 is the answer so i think you have understood let me know if you still have any confusion we can discuss further okay is keep working out best of luck bye